Chibu Pal. So let us start. Let us start our new painting. I tried with two to three people. Okay. I think he is about to reach also. I think he is about to reach also. I painting series. I I think he is about to reach also. I think he is about to reach painting I think Atla, you were lost, burning or steel, burning or the painting. That means and the accept just that. Only of artistic inclusive. Everything is for every human. Ante. But accept just that. So he might enjoy it. Okay. Otherwise, we'll have a regular conversation. I'll choose this Sure, sure. Go ahead. Hmm, na 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 Sufi styles of but a simple formation of colors, thoti, aqua colors. Thoti. In the world, painting and artist exclusive artist, just that. Okay, inclusive series, just that one. And to okay, take canvas with the either move or something with the front of the no color. Color, color. Ah, so mirror, okay. So that will make it a professional painting. At the end of the gallery. Exhibit J. So you are part of it. So, Barney Aru, Tadile Bomala, and screen as the actor, Tadile Bomala, he was a theme of Bomala. So, there are ideas as a professional performer, actor, writer. Put Manakani colors, though, it's a canvas, white. So, Arthurutuko and a great artist, too. With the white canvas with the black AC exhibition. So that is his expression. So, this rung is the same as the other one. I will tell you how to do this. I will tell you how What is color according to you? I will tell you how to What is it? The first time, Rangu and Kramalo. Oka Adputamena, Prachina, Janapada, Sahicho Sujudi, Putina Paninchi, Surya Stayo and Varku Asalu Naku Ante and the Rangulu think a Sudu Luntaya and then Putti Banuda Punapu, which I as we Suryana Rayana. I didn't know Oka a lyric and the Gop Ante. Okay, so I chung in the observer under right Kavi in the observation. Huh? The Padi Chala Padi Adi Adi Prachino Adani Janapada Mantanga Manu. I took the first stroke with the Randi. Antena? Ah. The particular compartment on the other, Akadevera, Andulo, Misto. Michaptoon and Michaptoo, Adi 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 this is the area. 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 This is Scientron Daka Kungati Banuda Kunkuma Puchaya Acha Asalu Apu Majana Banuda Malepu Puchaya Nadu Adi Manam Salaman the Anubam in Chuno Kaibra Kalubrate Governor and Jeppy Manam Kalamuskunapu than Rangu Malepu 
అది కొంచెం కొంచెం సడి తడియా కొంచెం కొంచెం అంటే నేను ఏమంటే ఆ రంగు మంచిగా చిక్క గేసేయండి సార్ అవునా మంచిగా దట్టంగా పోయండి అయితే నేను శృంగార గంగావతరణం అనే కావ్యం రాస్తున్నప్పుడు అందులో రంగు రంగులైన ఊహలన్ని ముసురు కొనంగా రంగు లేని గంగ మారే బంగారంగా అన్న పసుపు రాసుకున్నప్పుడు అచ్చా పసుపు వేసుకున్నప్పుడు చిక్కకి తీసుకోండి మంచిగా అయితే మనకి అవసరమైతే భూపాల్ కారం అమ్మైనా సరే మనం కలర్స్ కొనుక్కోసుకుందాం మనకి ఈ ఇరాని హోటల్లో ఛాయలు పల్సటి ఛాయలు అలవాటు అయిపోయి అంటే ఒకప్పుడు మరి మరి ఇళ్లలో చిక్క చిక్కటి పాలు తాగడం అనేది ఒక 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 లగ్జరీ ఒక లగ్జరీ చిక్కటి పాలు తాగడం నాకు ఇప్పటికీ జ్ఞాపకం పొద్దున్నే మా అమ్మ ఆ పొయ్యి మీద కుంపటి మీద గిన్నె పెట్టి మాకు ఇంట్లో గేదు ఉండేది ఆ గేది పాలు ఎంత చిక్కగా ఉండేవంటే బొట్టు పెట్టుకోవచ్చు అని ఉపమానం వాళ్ళు అంత చిక్క అంత చిక్కగా అయితే ఆ చిక్కదనం వల్ల వచ్చిన బాధ ఏమిటంటే దూడలు ఆ దానికి నేను లైన్ క్రాస్ అయిన బిడ్డ పర్వాలేదు ఏం కదా సార్ సార్ ఒక రెండు చోట్లనే తప్పు కిసుకోకూడదు సార్ లైఫ్ అండ్ పెయింటింగ్ ఓహో వేరే ఎక్కడ తప్పు కిసుకోకలేదు కాబట్టి మనం యథేచ్ఛగా ఇంకోటి తెలుసు సార్ ఏదైతే కాన్షియస్ గా ఒక తప్పు కమిట్ చేస్తామో దానికే మరో పేరు క్రియేటివిటీ అయితే నేను ఒక మంచి క్రియేటివ్ తప్పు చేయాలని కోరుకుంటా చేయండి సార్ అలాగా రంగు రంగు నేను రంగు అన్నావు కాబట్టి రంగు నాకు 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 ఇష్టమైన రంగు నాకు ఎప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైటే నా రంగులు బ్లాక్ అండ్ వైట్ అంతే నా రంగు అదే మనం ఓల్డ్ జోక్ ఉంటుంది కదా ఇంట్లో కలర్ టీవీ లేదా అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ కావాలి నాట్ దాట్ నేను నా సినిమాలు కూడా నేను గ్రహణం అని మేము ఒక ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమా ఇంద్రగంటి మోహన్ కృష్ణ డైరెక్టర్ సినిమా యాక్చువల్గా ఇట్ వాజ్ అ కలర్ ఫిలిం ఓకే అయితే ఆ పీరియడ్ కాస్ట్యూమ్ చలంగారి నవల కదా చౌలంగారి కథ అది సో ఏమైందంటే కొంచెం అంటే లొంగుతోంది కొంచెం నీళ్లు పోస్తే ఏమైనా ఉండదు మీరు చేసేయండి అంతే ఇది మిక్స్ చేసుకోండి ఏ దాన్ని సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది ఇంద్రకంటి మోహన్ కృష్ణ వెళ్ళాడు మేము ప్రొడ్యూసర్ తాలూకా మనుషుని నేను నేనే ఒప్పించాను అదంతా అయిన తర్వాత కలర్లో తీస్తున్నాడు అప్పటి పాపం అతని ఇంటి ఇంట్లో నుంచే తెచ్చుకున్నాడు ఏది మానిటర్ అప్పటికి ఓకే ఓకే చాలా లో బడ్జెట్ సినిమా అది ఓకే గ్రహణం అవును అయితే నేను లొకేషన్కి వెళ్ళేటప్పటికి నాకు చాలా ఐ వాజ్ లిటిల్ డిస్ట డిసప్పాయింటెడ్ ఏమిటంటే అరే నేను ఆ పీరియడ్ డ్రెస్ లేదు అక్కడ అచ్చా అంత తెలిసిపోతుంది అది కొంచెం మోడ్రన్ డ్రెస్ అలాగా నాకు కొంచెం డిసప్పాయింట్ తోటి ఒక రెండు రోజులు ఉన్న తర్వాత ఆ మానిటర్లో నేను జయలలిత గారు కొట్టుకునే సీన్ ఒకటి ఉంది కొట్లాడ దెబ్బలాడుకుంటుంటాం ఓకే అప్పుడు అంత అయిపోయిన తర్వాత అది నల్లటి మంచం నల్లటి పందిరి మంచం ఆ అమ్మాయి కింద ఇక్కడ ఉన్న మంచం మీద నేను తిడుతున్నాను ఓకే సంభవ్ ఐ సైడ్ షూటింగ్ అయిపోయింది నేన్న మోహన్ కృష్ణ ఒక్కసారి దీన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్కి మార్చవయ్యా అన్న బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ ఫిల్మ్ ఎప్పుడైతే మారిందో నా హృదయం అలా ఒక నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓ యాభై ఏళ్ళ దానికి వెళ్ళిపోయింది నేన్న మోహన్ కృష్ణ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంది సార్ అంటే అది ముందు తీసుకున్న నిర్ణయం కాదు లేదు ఆ క్షణంలో చెప్పారు కవర్ దానివల్ల జరిగే మెయిన్ ఏమిటంటే ఏ రంగు ఎట్లా డ్రెస్ వేసాము ఏమి తెలియదు పీరియడ్ ఫిలిం అన్న అంటే యాభై పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో చలంగారు రాశారు మేము ఇరవై ఆరుకి వెళ్ళిపోయాం దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ అది బెస్ట్ డైరెక్టర్ అవార్డు వచ్చింది నేషనల్ లెవెల్లో మన ఇంద్రాయణ్ మోహన్ కృష్ణకి భయపడ్డం ఏమిటంటే అన్ని కలర్స్ వచ్చే రోజుల్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా ఏమిటి అన్నప్పుడు నేనేమన్నంటే అరే షిండ్లర్స్ లిస్ట్ అంచేత దట్ వాజ్ వెరీ 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 గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ 
నీ ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన తాత్వికమైన ప్రశ్న ఇస్తా చెప్పు ఒకవేళ భూమి మీద నుంచి కలర్స్ మాయమైపోయినాయి అనుకోండి దాని ఇంపాక్ట్ సాహిత్యం మీద ఎట్లా ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు నేనే మాయం చేసేగా అది ఇంకా ఎఫెక్టివ్ ఉంది అసలు కొన్ని జంతువుల కలర్స్ కనపడవు అట అవి కవితలు రాయవు కదా సార్ నేను చెప్పేది రాసేవాళ్ళ గురించి అదే ఒక కవి అదే రంగు మాయం అయిపోయినా కూడా రక్షి రంగు అంటే ఏమిటి మన భావాల యొక్క అనుభూతులు మనం అందంగా మన మనకి ఇప్పుడు ఎర్ర రంగు విప్లవానికి అని మన కండిషన్ చేశారు నల్లది విషాదానికి తెల్లది శాంతికి మీకు తెలుసా అంతే నల్లది విషాదానికి ఎందుకు నల్ల సీక్రెట్ కి ఓకే ఇక్కడ ఏం రూల్స్ ఏం లేవు సార్ సో నేను నేను రంగులు పోయినంత మాత్రం నేనేం ఫీల్ అయితే ఒకటి రంగులు ఎప్పుడు ఆనందించదగ్గ ఎలిమెంట్ రంగనది రంగనది కదా ఎప్పుడైనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ అందరి జీవితాలు ఇప్పుడు నేను ఒక రైతు మీద సరే తీసుకోండి రైతు మీద ఇది రైతు మీద ఒక ఇది అయిపోయింది చాలు ఇంకా రైతు మీద ఒక సినిమా తీసి ఇలాగే బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీసినప్పుడు నాకు నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ మణిపూర్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన ఒక డైరెక్టర్ అన్నాడు యు మేడ్ ఇట్ ఫార్మర్స్ లైఫ్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ యు నో వాట్ యూ డిట్ యు టేకన్ కలర్స్ ఫ్రమ్ మిస్ లైఫ్ అన్నాడు పేదరికం చూపించాలంటే అది ఇట్ ఇస్ రైట్ రైట్ కలర్ అంటే ఆ పేదరికాన్ని చూపించాలంటే ఆ బాధను చూపించాలంటే యూ డిడ్ ఐ వాంట్ యో నాకు తెలియదు అప్పటికి అంటే ఒకసారి వ్యాఖ్యానం అంత ఎఫెక్టివ్ క్రియేటివిటీ కన్నా బాగుంటుంది అని చాలా గొప్పగా చెప్పాడు యూ హ్ టేకన్ ఈ బ్రష్ బాగుంది కదా సార్ బాగుంది స్కూటర్ మీద పోయేవాడికి పెగ్గు దాగుతున్న వాడికి బీర్ దాగుతున్నాడు కాకపోతే ఈ కారణం బాగుంది దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయడం ఇష్టం లేదు నాకు మరి పర్లేదా ఏమో సార్ మనం క్యాన్వాస్ ని డిస్టర్బ్ చేసి నాశనం చేస్తున్నాం కలర్ ఎంత సో క్యా అసలు గ్రేట్ మాస్టర్ ఒక ఆయన అన్నాడు మరి అసలు పెయింటింగ్ అంటే ఏంటి సార్ ఇదే 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 అండి ఇదే అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కలిపి వచ్చేయం కదా వైట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే ఒక క్యాన్వాస్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడం వల్ల ఒక గ్రేట్ మాస్టర్ పీస్ పుడుతుంది సో యూ డోంట్ హీ వరీ అబౌట్ మేకింగ్ సమ్థింగ్ యాక్సిడెంట్ గా జరిగినవే అద్భుతాలన్నీ యాక్సిడెంట్ గానే జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు దీనికి ఒక క్రియేటివ్ టచ్ ఇద్దాం బాగా సో రంగులకు సంబంధించి అయ్యా ఏదో ఒక మంచి పద్యం ఉంది పోనీ మీకు నచ్చిన రంగు ఏది నాకు అని చెప్పా నువ్వు వేస్తున్నది బ్లాక్ అట్లా చెప్పాగా అట్లా 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 గుండు పెట్టుకుంటూ నేను జనరల్ గా నాటకాలు వేసి గార్దపాండం నాటకం వేస్తున్నప్పుడు అంటే దానికి కారణం ఏమైందా నలుపే అని అనడానికి మీరే చెప్పారు ఇంతకుముందు నలుపు అనేది మనం డిసైడ్ చేసాం అవును నేను అట్లాంటి మీరే మనం నలుపుకోండి నాకు బాగుంది సార్ సూపర్ ఉందా సార్ మంచి నేను హోలీ హోలీ ఇష్టం నాకు ఎందుకంటే హోలీ ఒక్కరోజే మధ్యతరగతి వాడి చిరిగిన బట్టలు తెలియవు ఏ బట్టలు వేసేసుకోవాలి రంగు రంగులుగా అసో అట్లా హోలీ ఒకటి నాకు ఇష్టం ఉండేది రెండోది ఫస్ట్ టైం మా గురువు గారి తోటి అయ్యప్ప అయ్యప్ప మాల వేసుకున్నప్పుడు నలుపు నలుపేగా అయ్యప్ప మాల అఫ్ కోర్స్ నల్లగా అందరు నల్లగా పెడుతూ ఉంటే ఒక చిత్రమైన అనుభూతికి లో లోన బహుశా అక్కడి నుంచి పైగా మా శివుడు నలుపు వాడివి తెలుపు సో ఈ బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అనేది నా జీవితాన్ని చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన రంగుకు సంబంధించి వచ్చిన పని ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మా ఇంట్లో పెళ్లికి వెళ్తున్నప్పుడు చీర గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే నేను బ్లాక్ సారీ సారీ గిఫ్ట్ ఇద్దాం అని చెప్పాను అప్పుడు మా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నలుపు ఆశ ఏమంటారు మంచిది కాదు అన్నారు అంటే ఆ పెళ్లి కొడుకుకి కనుగుడ్డు తెల్లగుంటే అని అడిగాను అదే నలుపు ఆఫ్ కోర్స్ అదే చెప్పా కదా మనము ఒక దాన్ని వాటి యొక్క అది ఫిక్స్ చేసేసిన తర్వాత నా నాటకానికి జనరల్ గా నాటకంలో సింబాలిక్ ఉంటుంది అంటే నలుగురు ఐదుగురు క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి అనుకో ఐదుగురు క్యారెక్టర్లు ఉన్నప్పుడు ఐదు క్యారెక్టర్లు ఉన్నప్పుడు హీరో విప్లవం వాడు విప్లవం వాడు ఏం చేస్తాడు 
ఎర్రది ఏదో రాజు గోల్డ్ కలర్ ఇట్లా అనుకో నేనేమంటే ఆల్ క్యారెక్టర్స్ నా రాజు నా మంత్రి నా సేనాధిపతి నా అవధూత నా మేధావి ఇంటలెక్ట్ అందరికీ నలిపే డ్రెస్ నలుపు డ్రెస్సే వేశాను మొత్తం ఓకే అన్నీ నలిపాయి స్క్రీన్ దిగానే అందరు నలుపు నల సింబాలిక్ ఒక ఒకటే కలర్ దానికి ఏం చెప్పానంటే సువర్ణాక్షర లిఖిత గత చరిత్రకి భావి ఉషస్సుకి మధ్య వర్తమానపు అంధకారమే గార్ధపాండం సో ఇక్కడ సూర్యుడు కూడా నల్లగానే ఉంటాడు కాంటెక్స్ట్లో అంచేత మొత్తం అందరు నల్ల డ్రెస్ వేసుకుని చేసాం అది సూపర్ హిట్ అయింది అంచేత ద్విగుణీకృతం కావాలంటే దాని కింద తెలుపు ఉండాలి తెలుపు ఉండాలి కాంట్రాస్ట్ దట్స్ హ్యావ్ అంతే కదా ఇప్పుడు లైక్ మనం ఏ యూరోపియన్ పెయింటింగ్ చూసినా హాలీవుడ్ చూసినప్పుడు మన సినిమా చూస్తే క్లియర్గా వాళ్ళు ఇది ఫాలో అవుతారు సార్ అసలు బ్లాగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దాంట్లో కాస్త లేదా ఇది మోడర్న్ పెయింటింగ్ అనేది పెయింటింగ్ కన్నా వ్యాఖ్యానం వల్ల ఎక్కువ అవును అవును ఎన్హాన్స్ అయిపోతుంది అవును టాప్ యాంగిల్లో చూస్తుంటే ఒక ఇప్పుడు దానికి చివరిలో ఒక ఐదు పది నిమిషాల్లో వీళ్ళకి ఇవే బ్యూటిఫుల్ టచ్ దాని కాంటెక్స్ట్ వాళ్ళు పూసి పూసి పులిమే నేను కూడా హెల్ప్ చేయనా ఆయనకి వెళ్ళు మీరు వేరే ఎవరి రంగు ఆడదేనా అట్లా తీసుకోండి ఇది చేసి అంటే ఆ పాప ఏరియా పెద్దది కదా ఫలో చేస్తే మీరు ఎప్పుడన్నా ఇట్లా ఎప్పుడన్నా క్యాన్వాస్ మీద పెయింటింగ్ వేసారు వేసాను కానీ ఇంత ప్రొఫెషనల్గా వేయలేదు ఇంత ప్రొఫ్ కానీ నిజంగా ఒక మనిషికి ఫ్రీడమ్ అంటూ ఉందంటే సార్ ఒక ప్రొఫెషన్లో పెయింటింగ్ ఒక్కటే ఉంది సార్ ఇంకా ఎక్కడ లేదు ఎవ్రీ వేర్ దెర్ ఆర్ రూల్స్ భరతనాట్యం అనుకోండి కరాటే అనుకోండి డ్రైవింగ్ అనుకోండి ఇలాగే ఉండాలి ఇలాగే చేయాలి ఇది ముద్ర ఇలాగే ఒక పెయింటింగ్ ఒక చోట ఒక కొత్త టర్మ్ కనుక్కున్నారు సార్ సెల్ఫ్ స్టైల్ ఆర్టిస్ట్ వాడి కావాలి నాకు ఎట్లా దోస్తే అట్లా చేస్తా ఇంకా వేరే చోట ఎక్కడ అసలు అలాంటి ఆప్షన్ లేదు అసలు నేను ఫస్ట్ టైము ఒక ఒక లెక్చరర్ సైకాలజీ చెప్తూ డ్రా యువర్ కీ డ్రా డ్రా యువర్ కీ నీ తాళం చెవి నువ్వు వెయ్యి అన్నాడు ఆయన పేరు ఫాదర్ నిమ్ మేము నలభై ఐదు మంది ఉన్నాం నలభై ఐదు మంది నలభై ఐదు తాళం చెవులు వేసాం నలభై ఐదు తాళం చెవులు ఒక్కొక్క పేపర్ చిన్న పేపర్ ఉంటుంది కదా టూ బై ఫోర్ వేసి అన్ని ప్రదర్శన పెట్టాడు ఏ తాళం చెవి అయినా ఇంకో తాళం చేతితో కలుస్తుందా ఓకే బికాస్ నా అనుభవంలో ఉన్న తాళం చెవి నేను అద్భుతంగా వేద్దాం అనుకున్నా రాదు కదా అంటే ఊహించిన తా నేను చూసిన తాళం చెవి నా అనుభవంలో ఉన్న తాళం చెవి నేను వేసినప్పుడు ప్రతి తాళం చెవి వేరు సో దానివల్ల ఏం జరిగింది అంచేత ఏంటంటే ప్రతి ఇండివిజువల్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ కీ ఓపెన్ వాడు ప్రపంచానికి కొత్త తన యొక్క తాళం చేయిని ఓపెన్ చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు అక్కడ గొడవ ఎక్కడ అవుతుందంటే నా తాళం చేయితోటే నువ్వు ఓపెన్ చేయాలి అన్నా ప్రాబ్లమే నా తాళం చేయి నీ తాళం చేయాలి లేదు అన్న ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లం రెండు తాళం చెవులు ఎల్లో డామినేట్ చేస్తుంది కదా అంటే మనం యాక్చువల్లీ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం ఒక వింసెంట్ వ్యాంగో చేస్తున్న ఒక ల్యాండ్స్కేప్ లాంటిది చాలా ఆకాశంలోంచి చూస్తుంటే దాన్ని చాలా సింప్లిఫై చేసి కలర్ కలర్ ప్యాటర్న్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాం అంతే ఏదైనా నేను ఒక చిన్న కొత్త కాన్సెప్ట్ కి డోర్ ఓపెన్ చేసినాం సార్ అదేంటంటే ప్రతి ఇంట్లో గోడలు ఉన్నాయి ఆ గోడల మీద ఏమి పెట్టకుండా ఖాళీ వదిలేస్తుంది ఫోటోలు పెడుతున్నారు లే గానీ పెడితే పెడితే వంద ఫోటోలు ఒకటే ఉంటాయి లేకపోతే ఒక్కటే ఉంటుంది అది ఇప్పుడు అదే విదేశాల్లో గోడల మీద స్ట్రీట్స్ పెయింటింగ్ లాగా అయితే ఆ ఎవరు ఒక వాల్ డెడికేట్ చేసి జ్ఞానపు గోడ లేకపోతే ఒక రంగుల గోడ తయారు చేసుకోవాలి అండ్ దాన్ని నిరంతరం ఫిల్ చేస్తూ ఉండాలి అన్నమాట రంగోడ రంగోడ ఇప్పుడు మీ మీ సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్ లో కలర్ అనే కాంటెక్స్ట్ లో ఒకటి ఎప్పుడన్నా జరిగిన ఒక మధురమైన సంఘటన అంటే కలర్ అక్కడ ప్రధానం అయ్యి అవి ఫస్ట్ టైం జనరల్ గా కాంట్రాస్ట్ ఉంటాయి సినిమాలో నలుపు తెలుపు ఎరుపు ఎరుపు ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ టైం సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారి సినిమా గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద మయూరి సినిమాలో గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద గ్రీన్ డ్రెస్ తోటి డాన్స్ చేయడం చూసి థ్రిల్ అయ్యి నేను గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అట్లా గ్రీన్ అయ్యే ఉంటాయి అట్లా చేయరు 
అంటే దాన్ని మామూలుగా మన వస్త్ర వస్త్ర ఏదైనా కానీ సెల్ఫ్ డిజైన్ అంటే నేనేమంటే అసలు అట్లాగా ఎప్పుడు ఏ డైరెక్టర్ ఊహించలే కాంట్రాస్ట్ కోసం కదా అది చూసి ఫస్ట్ టైం నేను అది నేను అన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అది చూసినప్పుడు మన నేను చాలా అంటే కొత్త ఆలోచన అంటే నిజంగా రాడికల్ థాట్ అది స్టేటస్ కొంత బ్రేక్ చేయడమే కదా అప్పటి వరకు ఒక ప్యాటర్న్ జనరల్ గా ఏమిటంటే నేను బేసిక్ గా నేను వేష వేషాలు అయితేనే ఏమైనా ఎక్కువ డ్రెస్ వాడను నేను ఒక ఒక తెల్లటి పంచ లేదా ఒక చిన్న గోధుమ రంగు విలన్ వేషం ఒక చిన్న గోధుమ రంగు పంచ ఎక్కువ డ్రెస్సులు ఎక్కువ వాడే అవకాశం రాలేదు నాకు వేషాల్లో మీకు ఈ మధ్య మీ మీ మొత్తం కెరియర్ లో నచ్చిన ఏదైనా ఒక పాట పాట పాడు సార్ మీరు పాడితే విధానం ఉంది పద్యం కానీ ఏదన్నా మీకు నచ్చిన అంటే దే ఆర్ లైక్ పెయింటింగ్ అండ్ మ్యూజిక్ అనేది అది ఒక రిజమ్ ఎలా ఉంటుంది నిను సేవించిన కల్గు మానవులకు వీటి వధూటి పటి ఘనకోటి శకటి కటి పటి తటి గందే భవాటి పటి రనటి హారకుటి సువర్ణముకుటి ప్రచ్చోటికా పేటికల్ కనదాంనాయ మహాతురంగ శివలింగ నీలకంఠేశ్వర ఇది ఎర్రన రాసిన నీలకంఠేశ్వర శతకంలో ఒక పద్యం దురదృష్టం ఏంటంటే నీలకంఠేశ్వర శతకం మనకు దొరకలేదు ఈ యొక్క పద్యమే దొరికింది ఇందులో ఫస్ట్ లైన్ నిన్ను సేవించిన నిన్ను సేవిస్తే మానవులకు వీటి తాంబూలం వస్తుంది అన్నాడు ఎంత సింబాలిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే తాంబూలం రావడం ఏంటి తాంబూలం ఇచ్చా ఎవడు కడుపు నిండా భోజనం ఉన్నవాడే కదా తాంబూలం వేసుకునేది ఇంత చేత నీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఫుడ్ ఉంటుంది ఓకే అని చెప్పడానికి వీటి వధూటి అందమైన అమ్మాయి ఘనకోటి శకటి వినలేదు ఇక్కడ ఉండి వీటి అంటే తాంబూలం అచ్చా ఓకే విడియం అంటారే దాన్ని వీటి అంటాం అచ్చా ఓకే ఘనకోటి శకటి గంధేభ వాటి ఏనుగులు గుర్రాలు రథాలు ఏంటి మెర్సిడస్ బెంజులు ఆడీలు ఇంకెక్కే అవన్నీ సువర్ణమకుటి బంగారు కిరీటం అంటే రాజ్యాధికారం ప్రచ్చోటిగా పేటికల్ ఎక్కడో దాయపడ్డ ఐశ్వర్యం సో నేను సేవించిన కలుగు మానవులకు వీటి వధూటి పటి ఘనకోటి శకటి కటి పటి తటి ఈ టైంలో ఎన్ని టీలు ఇచ్చిన వాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడు అని సార్ టీ తీపిస్తే కూడా ఇప్పుడే అయ్యా బ్రహ్మాండంగా ఉంది బాగుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరేం చేయండి సార్ ముగ్గురం మూడు ఎలిమెంట్స్ జోడిద్దాం ఒకటి ఆ మూడు ఎలిమెంట్స్ నిర్ణయించుకుందాం భూపాల్ పక్షులు మనిషి గడ్డి లేదా ఫ్లవర్స్ నేను పక్షి ఎందుకంటే ఈజీ అన్ని సార్ మన డీటెయిల్స్ వేస్తా లేదు చిన్నప్పుడు నేను మొదలెట్టి వచ్చా నా పక్షిని హాయిగా మీకు సన్న బ్రష్ ఇస్తే సన్న బ్రష్ ఇచ్చేసి ఇందులో ఏదో బ్రష్ ఇది ఇంకొంచెం ఇంకా చిన్నగా ఉండాలి అది 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 తీసుకో అది ఎస్ పచ్చులు ఈ బ్లాకే తీసుకోండి బ్లాక్ తీసుకుంటా ఇది ఎంత ఎంత సన్నగా వీలైతే అంత సన్నగా అందుకోటి మీకు నచ్చిందని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా సార్ ఇది ఉంది కదా దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి అటు పక్క చేస్తా చేస్తా ఒక గ్రేట్ మాస్టర్ దగ్గర ఉన్న ఒక ఆర్టిస్ట్ చేతి కంటకుండా వేస్తే అతన్ని పంపించేస్తాడు అంటే పెయింటింగ్ పెయింటింగ్ చేసినప్పుడు దానికి బాడీ కంటించుకోకపోవడం ఏంది ఎంజాయ్ చేయవా సో యూ యూఆర్ సో కాన్షియస్ అబౌట్ యువర్ బాడీ హౌ కెన్ యూ పెయింట్ యువర్ పెయింటింగ్ యూ మస్ట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ ఇట్లా బ్రష్ స్ట్రోక్స్ కొట్టు ఒకవేళ ఇట్లా జస్ట్ ఊరికి ఇట్లా కొట్టు ఇక్కడ అదే ఏరియా కొట్టి కొట్టి రెండు గీతలు గీస్తే చెట్ అయిపోతుంది మంచిగా చూడు అసలు హఠాత్తుగా నిశ్శబ్దం అయిపోయింది సార్ ఒకవేళ నిశ్శబ్దానికి రంగు అంటూ ఉంటుంది ఏమైంటుంది ఇట్ షుడ్ బి బ్లాక్ సైలెన్స్ రహస్యం కదా రహస్యం తర్వాత శృంగారానికి మినిమం ఎరుపు ఉండాలి సాహిత్యానికి సాహిత్యానికి ఒక రంగు అసాధ్యం మీరు ఎంచుకుంటే ఒక మూడు రంగులు ఎంచుకుంటే సాహిత్యానికి ఏ రంగులు ఇస్తారు నేనైతే కవికి కనకాభిషేకం చేస్తా కాబట్టి గోల్డ్ కలర్ సాహిత్యానికి ఎప్పుడైనా 
పాత బంగారమే కదా ఏ పద్యం తీసుకున్నా ఏం చేసుకున్నా ఇంకా రెండు కలర్ చెప్పలే మీరు బంగారం ఆకుపచ్చ అభివృద్ధి అభివృద్ధి ఓకే నీలం అనంతం అనంతం నీలం అంటే నాకు ఒక జీవితంలో ఒక నీలం ఒకసారి మేము ఒక క్రూజ్ లో పెడుతున్నాం ఓకే రాత్రికం తెల్లారు చదువు ఐదునే కొంచెం ఎర్లీ బర్డ్ ని ఓకే లేచేటప్పటికి నేను ఆ క్రూజ్ లో సముద్రం చూస్తుంటే సముద్రము ఆకాశం కలిసిపోయింది మెర్జ్ అయిపోయి బ్లూ 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 ఇగో ఇలా ఉంది మొత్తం నేను ఇక్కడ ఉన్నాం పడవలో కానీ సౌండ్ వస్తుంది అంతే సో అనంత చుక్కలు పెట్టుకోవాలి మనం ఇంకొక త్రీ మినిట్స్ లో దీన్ని ముగిద్దాం పెయింటింగ్ ని నా పక్షులు అంతేనా ఇంకా మీ ఛాయ్ ఇస్తారు అది అంటే ఆ పక్షులన్నీ కలిపి మీరు పక్ష చేసినట్టుంది అది పక్షులు అంత ఆర్డర్ ఎట్లుంటుంది సార్ అసలు అంత ఆర్డర్ పక్షుల్లో ఉంటుంది కదా అంటున్నా అదే అదే నువ్వు ఇదేమిటి ఆశ్చర్యపోతావు మన నాలుగు కార్లు అయితే వాడు గుద్దు వేస్తుంది లక్ష చేపలు లక్ష చేపలు ఒకసారి ఇలా పైగా ఇది దారి చూపిస్తుంది అట ఒకటి సీనియర్ ముందు వెళ్తుంటే దానికి ఆ వి ఆకారంలో వి షేప్ లో సో నేను చాలా సందర్భాల్లో అలా పోతున్నప్పుడు వాటిని కొంతసేపు అబ్జర్వ్ చేసి అవి ఏదైతే ముందు ఒకటి ట్రావెల్ చేస్తుంటారో కొంచెం సేపటి తర్వాత ఇంకొక దానికి ఇంకొక దానికి ఆ ఆపర్చునిటీని ఇస్తుంది మళ్ళీ స్లైడ్ అయిపోతుంది అనమాట అలాంటి సందర్భాల్లో నేను చూసాను ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు నాకు నాకు మళ్ళీ అర్థం కానీ మళ్ళీ చెప్పు సో ఈ ఫస్ట్ బర్డ్ ఈజ్ ద లీడర్ ఉంటారు కదా సో అలా ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు బికాస్ అది విండ్ ఎఫెక్ట్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి విండ్ ఎఫెక్ట్ ని పోయేటప్పుడు చేయడానికి ఒకటి లీడ్ చేస్తుంటుంటది ఓకే ఆ లీడ్ చేసేది కూడా ఏమవుతుంది షెఫుల్ అవుతుంటాయి అవి అచ్చా ఒకటి ఒకటి మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తే ఇంకొకటి ముందుకు వస్తుంది ఓకే ఇంకేమైనా ఒక్కటి మీరు మీరే ఒకటి జోడించండి సార్ వరుణి గారు బ్రష్ అక్కర్లే దీన్నే దిద్దున్నట్టు అట్లా ఒక మంచి సూర్యుడు అండి సార్ నేను అనుకోను మనసులో కొంచెం లైట్ ఒకసారి ఒత్తి ఒత్తితే పడుతుంది దాన్ని దిద్దండి అరే వా క్యా వా సార్ మీరు కొంచెం అటుపక్క అటుపక్క జరిగేయండి సార్ కెమెరాలో క్యాప్చర్ కానీ ఇప్పుడు ఎవరు మన హెన్రీ మార్టిస్ లేకపోతే బాబు పూలు పూయిస్తున్నా కాంట్రాస్ట్ దానికి అంటే ఏదో ఇప్పుడు అది ఏదో కొంచెం అటుపక్క బరవైనట్టు అనిపించింది అది ఆ మైండ్ కి అప్పటికి ద ఫైనల్ టచ్ మీరు కూడా ఈ చుక్కలు ఒక్కసారి మీ తర ఊరికి అట్లా ఎక్కడ ఈ ఏరియాలో అక్కడ పెట్టేసాను ఒత్తగానే జస్ట్ పడి పడిపోతుంది సో గురుగారు ఇప్పుడు పెయింటింగ్ చేయడం అనేది ఇంత ఈజీ అని మీకు అనిపించి మీరు ఇప్పుడు సాహిత్యాన్ని అది సాహిత్యం అనే కళని కొద్దిగా తగ్గించి ఇప్పుడు ఇలా కనుక సాహిత్యం ఏంటంటే వచ్చింది వచ్చింది ఉగాది తెచ్చింది తెచ్చింది అది అట్లా ఉంటుంది వచ్చింది వచ్చింది సంక్రాంతి తెచ్చింది తెచ్చింది నవకాంతి అంటే ఈజీగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దురదృష్టం ఏంటంటే ప్రాసే సాహిత్యం అయిపోయింది ప్రాసలు ఉండి తీరాలి సినిమా పాటలు ఏ పని ఏ పాటలు అని తీసుకోండి ప్రాస లేకపోతే ఇక కవి కాడు ఆ ప్రాస అలవోకగా ప్రాస అనేది ఇప్పుడు నువ్వు అన్నవే ఆ ఫ్లో ఇప్పుడు పెయింటర్స్ ఇన్బిల్ట్ పెయింట్ ఇప్పుడు ప్రాస పడచ్చు ఎంత అలవోకగా పడాలి ఒక పోతన పడ్డట్టు పడాలి ఇంకా ఒక గొప్ప వ్యక్తి మునిపల్లి సుబ్రహ్మణ్య కవి అని ఒక ఒక కవి ఉన్నాడు అతను రామాయణాన్ని ఎంత ఈజీగా చెప్పాడంటే చేరి విన విశౌరి చేరి తము గౌరి సుకుమారి గిరివర కుమారి వారి జాడంతటను శ్రీ మీరి వేడ్కతో నయోజ్యకు గోరి పోబుదారిలో నృప వైరి అయిన పరశురాముడు కాలు మొగలు కరణి చాపధరుడై కాల రుద్రుడో ఎనగ పంక్తిరదు గేరి హరి ఎదుట జేరిల చెవీరాధి వీరుడని ఎరుంగ కచేరి పెండు వంటి విల్లు నడుమకు రెండు చేసి పెళ్ళు పొంగెదు కొండ నెనయ జల్లు ఆ విలు దండి వైరులకు ముల్లు కరగండు మిగిలి దీని నెక్కు పెట్టిన గాని రాముడన అటగా కుండిన చంపుసునన రాముడతని కోదండము గొని ఎక్కదం ఎక్కిది 
ದಿಗಂಡ ದಿಗ ಮುಸುಗಿಗ ನಿಂಡ ದಿಗಿಸಿ ಭಾರ್ಗ ಉಡನಿನ ಗಾಂಡ ಹಪಜರನು ಜಯಸಿ ನೃಪ ಕಾಂಡ ಭಿ ರಾಮುಡಲೋದು ನನ್ನ ಪುಂಡರೀಕ ಲೋಚನುಂಡಿ ತಂಡನಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಡಮಿ ಬೊಗಡಿ ಭಂಡನ ಪ್ರಚಂಡ ಮಂಡಿ ತುಂ ಲವ ಜಾಂಡಾಧಿಪತಿಗೆ ಅವ್ಯಯುಡವನೆನು ಈಶ ಶರಣು ಶರಣು ದುರಿತ ವಿನಾಶ ಹರಣ ಶರಣು ಸುಜನ ಕ್ಲೇಶ ಹರಣ ಶರಣು ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಶರಣು ಶರಣು ನೇ ಜೇಸಿ ನಟ್ಟಿ ಪುಣ್ಯಮೆಲ್ಲ ನೀಕು ಮಹಾಸುಖ ಮುನ ಹೊಸಗು ನಾಡ ನನು ಕುಪ ಜೇಸಿ ಬ್ರೋವು ಮನ ಪರಶುರಾಮು ನಗು ಸೀತಾ ವಿಭುಡು ಪ್ರಸನ್ನು ಡೈ ಪಲಿಕೆ ವಾಸಿ ನೀ ಮನಂಬು ನನು ತಲಪೋಸಿ ವರಮು ಗೋರು ನಿನು ಕೃಪ ಜೇಸಿ ನಾನನ್ನ ಭೂಗುಲುಡು ಭಾಸಿಲ್ಲುಚು ನೀದು ಪರರ ಜೋಲೇಶ ಮುನಗು ಏ ವರಂಬು ಸಮಮ ಕಿಲೇಶ ಭಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನಿ ಕೃತಾರ್ಧುನಿಗ ಜೇಸಿ ಜನಿಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರು ಡಯೋಧ್ಯಗುಜೇರಿ ಇಷ್ಟ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ವಾಳನ್ನು ಎಂದರು ಸಾರಿಗೆ ಪೆನ್ನಿ ಸಂತಕಂ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಕ್ಕಗ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ಸಾರಿ ಒಕ ಕೊಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮೀರ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಚೇಂಡ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಕಡ ಬೆಟ್ಟವಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡದ ಬೆಟ್ಟಂಡಿ ಇದು ಈಗ ಇಕ್ಕಡ ಬೆಟ್ಟಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಬೆಟ್ಟಂಡಿ ಎಕ್ಕಡದ ಬೆಟ್ಟಂಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸೈಡ್ ಅದಿ ಕನಪಡತೆ ಸರ್ ಇಟ್ ಬಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಕೊಂಚಂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಉಂಟದೆ ಇದಿ ಕಲ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಏನಾ ಇಟ್ ಬೆಟ್ಟಂಡ್ ಹಾಯ್ ಕನಪಡತೆ ಸರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಓರ್ ಎ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನೇ ಒಕ ಆಲೋಚನೆಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೋ ಬರಣ್ ಗಾರ್ ಇಚ್ಚಿನ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭೂಪಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾಕು ನ ಕಾಸ್ತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ಕ್ಲೇಷನ್ ಇಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಲ್ಲ ಸೋ ಇದು ಈ ಸಿರೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಒಕ್ಕ ಚೋಟ ತಪ್ಪು ಪುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೃದಯ ಮುಂದೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನೇದಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಕ್ಕ ಬಹಿರ್ ಬಯಟ ಉಂಡೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನಂತ ಇಂಗೋ ಪೆನ್ ಇದು ಇಸ್ಕೊಟ್ಟೋ ಇದು ಇಸ್ಕೊ ಅದೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಅದನ್ನ ಕೊಂಚ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಗಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅದೇ ಇಂಗೋ ಇಂಗೋ ಅಟಿ ಮಾಮೂಲಿಗೆ ಒಕ ಒಕ ಅದೇ ಅದೇ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಂಗೋ ಸೂರ್ಯುಳ್ಳ ಉಚ್ಚಿಡೆ ಅದ್ಭುತ ಗುಣ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ನಾ ನಿಜಂಗಾ ನಾಕು ಅದ್ ಜೂಷ್ನಪ್ಪುಡು ನಾಕು ಎವರ್ ಗುರ್ತು ಹೆಚ್ಚರಂತೆ ಕ್ಲೋಡ್ ಮಾನೆ ಗುರ್ತು ಹೆಚ್ಚಡು ಆ ತರ ಅತನ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಕ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಉಂಟದು ಅನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ನೋಸ್ ಕಾಣಿಲ್ಲ ತರವಾದ ಬಿಡದು ಸೋ ಇದು ಕಾಸ್ತ ಆರಿನ ತರವಾದ ವಿಲ್ ಡು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಬಟ್ ಬರ್ನಿಗರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾ ಸೋ ಬರ್ನಿಗರ್ ಒನ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಆಗಬಹುದು ಸಮಚರ ತರವಾದ ಜರುಗೋಚು ಬಟ್ ಏದೋ ಒಕ ರೋಜು ಕುಚೊಂಡ ಒಕ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಮತ್ತ ಅಮ್ಮು ಪೋಯಿಟ್ರಿ ರಾಸ್ತುಂಡೆ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಲೋ ಅವರು ಚಾಲಕ ಅವರು ಅದೇಂತ್ರ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ರೈಟ್ ಲೇದು ಚಾಲಾ ಹೇಳ ನಿಂಚಣ್ಣ ಆ ಕೊದರಟ್ ಲೇದು ನೋಡಿ ಕೊದರಟ್ ಲೇದು ಅಂತ ಬತಕಟ್ ಲೇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಚಿ ಚೆಟ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಅದನ್ನ ಪೂಲ್ ಪೂಯಾಲ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಕಮತ್ತೆ ಉಂಟಂತೆ ಪೂರವಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಲಿಚಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಚೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಆ ಚೆಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಪೂತವಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲಿ ಪೂಲ್ ಮಂದಾರ ಪೂ ಪೂರವಲ್ಲೇ ಕದ ಚೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಚೆ ಮುಂದೆ ಅಸಲ್ ಗುಟ್ಟಿನ ಪೂ ಅದೇ ಲೇಕ್ಪತಿ ಇಂಗೆ ಜೀವಿತ ಡ್ರೈ ಸೋ देयर ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲರ್ಸ್ देयर ಶುಡ್ ಬಿ ಪೋಯಿಟ್ರಿ देयर ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಲಿತ ಕಳ್ಳಲ್ಲ ನೇವಿ ಲಲಿತ ಕಳ್ಳಲ್ಲ ನೇವಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಚೇಡಾನಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೋ ದುರದೃಷ್ಟ ವಶಾತ್ ಇವಳ ಕಳಲು ಕಳ ಎಕ್ಕಡೈತೆ ಕಳಾರಹಿತಂಗಾ ಉಂಟುಂದೋ ಇಂಕ ಅಕ್ಕಡ ದುರ್ಮಾರ್ಗವೇ ರಾಜ್ಯಂ ಜಸ್ತುಂದಿ ಇವಳ ಅಂತೆ ಒಕ್ಕಟೇ ರಂಗು ಅಂತಿಸ್ತೋ ಗ್ರಾಡ್ಯುಯಲ್ 
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇది నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఇది ఐ వ్యూ ఛానల్ దీన్ని అంటే వివిధ రకాలైన కార్యక్రమాలు ఇందులో ఉంటుంటాయి కాబట్టి దీనికి దీన్ని షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇందాక చెప్పినట్టు బెల్ అని కూడా కొట్టండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్